வணக்கம் தோழர்களே இது கல் பதிப்பகத்தின் கசடர கல் வலைதள ஊடகம் பார்த்து பயன்பெறுங்கள் பகிர்ந்து ஆதரவு கொடுங்கள் நட்புடன் நான் உங்கள் ந ஐயனாரப்பன் தோழர்களே மற்றொரு பயனுள்ள வீடியோ டுட்டோரியல் மூலம் உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டன் அழுத்தி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட சந்தேகங்கள் மற்றும் மேலான கருத்துக்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோல நாம சாலிட் ஒர்க்ஸ் பயன்படுத்தி நிறைய காம்போனன்ட்ஸ் என்னச்சு ஒரு அசம்பிளி எப்படி உருவாக்குறது அப்படின்னு பாக்கலாம் பாட் மாடலிங் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்தி நமக்கு தேவையான பாட்ஸ் எல்லாம் தனித்தனியாக உருவாக்கி வெவ்வேறு ஃபைல்ஸில் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதையெல்லாம் பயன்படுத்தி எப்படி ஒரு அசம்பிளி உருவாக்கலாங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த அசம்பிளி உதாரணத்துக்கு நம்ம உருவாக்குவோம் இந்த காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாம் நான் ஏற்கனவே வந்து வரைஞ்சி வச்சுருக்கேன் பாட் மாடலிங் யூஸ் பண்ணி ஏற்கனவே உருவாக்கி வச்சுருக்கேன் அதை நம்ம அசம்பிளிக்காக பயன்படுத்திக்கலாம் ஸ்டாண்டர்ட் ரூல் பாரில் நியூ கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து அசம்பிளி செலக்ட் பண்ணி ஓகே கொடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து காம்போனன்ட்ஸ் வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரௌஸ் விண்டோ வரும் வரலன்னா இங்கே ப்ரௌஸ்ன்னு இருக்கு இல்லைங்களா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ நமக்கு ஏற்கனவே உருவாக்கி வச்சுருக்கிற பார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த அசம்பிளிக்கு தேவையான பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஏற்கனவே உருவாக்கி வச்சுருக்கேன் முதல்ல ஓ ஒரு ஒரு காம்போனண்ட்டாக நம்ம இன்சர்ட் பண்ணலாம் முதல்ல சப்போர்ட் பிளேட் ஸோ அந்த காம்போனண்ட்டில் வந்து அந்த அசம்பிளியில் வந்து இந்த காம்போனண்ட் இருக்குது சப்போர்ட் பிளேட் அப்படின்னு ஸோ இப்போ வந்து முதல்ல நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுற காம்போனண்ட்டு அதுதான் வந்து பேஸ் ஸோ அதை அடிப்படையாக வச்சு தான் மற்ற காம்போனண்ட்லாம் வந்து பொருந்தோம் அதோட பொருந்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம இது மாதிரி ஒரு காம்போனண்ட்டை வந்து இன்சர்ட் பண்ணும்போது இங்கே பாருங்கள் ஒரு ரொட்டேட் டூல் பார் வருது இதில் வந்து இதில் இந்த பாக்ஸில் என்ன ஆங்கிள் கொடுத்துருக்குறோமோ அந்த ஆங்கிளுக்கு இப்போ இது எக்ஸ்ஹெச்சை பொறுத்து ஸோ ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஒய்ஹெச்சை பொறுத்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் எஸ்ஹெச்சை பொறுத்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் டிஃபால்ட்டாக இதில் வந்து நைன்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரின்னு இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ எக்ஸ்ஹெச்சை பொறுத்து இதை ரொட்டேட் பண்ணும் நைன்டி டிகிரினா நைன்டி டிகிரி ரொட்டேட் ஆகும் சரிங்களா அதுமாதிரி ஒய்ஹெச்சை பொறுத்து ரொட்டேட் பண்ணணும் நைன்டி டிகிரினா நைன்டி டிகிரி ரொட்டேட் ஆகும் எஸ்ஹெச்சை பொறுத்துனா அது மாதிரி ரொட்டேட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ நமக்கு தேவையான சரியான பொசிஷனுக்கு அதை ரொட்டேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இங்கே கிளிக் பண்ணோம்னா இங்கே வந்து இன்சர்ட் ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி பொசிஷன்லாம் தேவை அதனால் இதை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா அடுத்து இன்னொரு காம்போனண்ட்டு இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இன்சர்ட் காம்போனன்ட் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அகைன் ஒரு ப்ரௌஸ் விண்டோ வரும் அந்த ப்ரௌஸ் எடுத்துருந்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஓப்பன் விண்டோ வரும் ஸோ அதில் இன்னொரு காம்போனண்ட் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம பிளேட் ஸ்பேஸர் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் வந்து இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதோட பொசிஷனும் எப்படி தான் வேணும் நான் அதை வந்து நான் திருப்ப வேண்டியதில்லை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக திருப்பி காமிக்கிறேன் எக்ஸு பொறுத்து ரொட்டேட் பண்ணால் அதே மாதிரி தான் வரும் ஒய் பொறுத்து ரொட்டேட் பண்ணுற பாருங்கள் ஸோ எனக்கு இதை மாதிரி தான் வேண்டும் அதே மாதிரி இசட்டை பொறுத்து திருப்பினா மேலே கீழே ரொட்டேட் ஆகும் எனக்கு இதே மாதிரி தான் வேண்டும் அதனால் இதை அப்படியே இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா ஓகே அடுத்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிட்ட பிறகு இதை வந்து ரொட்டேட் பண்ணலாம் நமக்கு தேவையான மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது பாரு மூவ் பண்ணிக்கலாம் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் மூவ் பண்ணுறது பார்க்கலாம் ஸோ இந்த காம்போனண்ட்டை வந்து நான் மூவ் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணிட்டு அது மேலே வந்து ஏதாவது ஒரு புள்ளி கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம ம மவுஸோட லெஃப்ட் பட்டன் அழுத்திட்டு எங்கே வேணாலும் ரொட்டேட் பண்ணலாம் எப்படி வேணாலும் ரொட்டேட் பண்ணலாம் ஃப்ரீயாக ரொட்டேட் பண்ணலாம் இதில் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அலாங் அசம்பிளி எக்ஸ் ஒய் இசட் ஸோ இது போட்டுட்டோம்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் இப்போ நம்ம ஃப்ரீயாக ரொட்டேட் பண்ணலாம் இல்லைங்களா 
இப்போ எக்ஸ் ஒய் சார் டேரக்ஷனில் மட்டும்தான் ரொட்டேட் பண்ண முடியும் பாருங்கள் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணலாம் மேலே மேலே ரொட்டேட் பண்ணலாம் அது அது வந்து ஒய் டேரக்ஷன் அடுத்து Z டேரக்ஷனில் ரொட்டேட் பண்ணலாம் ஃப்ரீயாக ரொட்டேட் பண்ண முடியாது ஃப்ரீயாக ரொட்டேட் பண்ண முடியாது ஸோ நமக்கு இந்த ஆப்ஷன் போட்டோம்னா இந்த மூணு டேரக்ஷனில் மட்டும்தான் ரொட்டேட் பண்ண முடியும் சாரி மூவ் பண்ண முடியும் மூணு டேரக்ஷனில் மட்டும்தான் மூவ் பண்ண முடியும் அலாங் என்டிடி இப்போ வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு செலக்டட் என்டிட்டிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இந்த பிளேட் இருக்கு இந்த லைனில் ம இந்த லைனை பொறுத்து மட்டும்தான் அதை வந்து ரொட்டேட் பண்ணணும் அதாவது மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை செலக்ட் பண்ணோம்னா அந்த லைனை பொறுத்து மட்டும் அது மூவ் ஆகும் வேற இடத்தையும் மூவ் பண்ண முடியாது பாருங்க அந்த லைனோட அது லைனுக்கு பேரலாம் மட்டும்தான் மூவ் ஆகும் வேற எங்கேயும் மூவ் பண்ண முடியாது வேற மாதிரி டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ண முடியாது அது ஒன்று அப்புறம் டெல்டா எக்ஸ் ஒய் இசட் அதாவது எக்ஸ் ஒய் இசட்டில் நம்ம எவ்வளோ அளவு கொடுக்குறோமோ எக்ஸ் ஹெச்சில் பத்தி எம்எம் நகரணும் ஒய்ஹெச்சில் பத்தி எம்எம் நகரணும் அப்படின்னா நம்ம இங்கே எவ்வளோ அளவு கொடுக்குறோமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு இப்போ இருக்கிற பொசிஷனில் இருந்து எக்ஸ் ஹெச்சில் எவ்வளோ தூரம் நகரணும் ஒய்ஹெச்சில் எவ்வளோ தூரம் நகரணுங்கிறத இங்கே கொடுக்கலாம் அது டெல்டா எக்ஸ் அதாவது இன்க்ரிமெண்ட் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் ஒய் இசட் பொசிஷன் எக்ஸாக்டாக அதோட கோஆர்டினேட் வேல்யூஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட்டோட கோஆர்டினேட் வேல்யூஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆரிஜினுக்கு அதை மூவ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜீரோ ஆரிஜினுக்கு வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ கமா ஜீரோ ஸோ ஆரிஜின் அதாவது நம்ம அந்த காம்போனண்டில் எந்த புள்ளி நமக்கு கடைசியாக செலக்ட் பண்ணிடணுமோ அந்த புள்ளி வந்து நம்ம இங்கே கொடுக்குற எக்ஸாக்ட் கோஆர்டினேட்ஸ்க்கு மூவ் ஆகிடும் இப்போ எக்ஸ் ஒய் இசட் ஆரிஜின் ஸோ அந்த ஏற்கனவே அந்த இந்த இடத்துல புள்ளி செலக்ட் பண்ணியிருந்தேன் அதனால் அந்த புள்ளி வந்து அங்கே உட்காந்துருச்சு ஸோ சப்போஸ் இப்போ இந்த புள்ளி ஏற்கனவே செலக்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா அந்த புள்ளி அங்கே வந்து உட்காரும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து மூவ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேட் ஸோ இப்போ வந்து ஃப்ரீயாக ரொட்டேட் பண்ணலாம் எப்படி வேணாலும் ரொட்டேட் பண்ணலாம் பாருங்கள் இதை எப்படி வேணாலும் ரொட்டேட் பண்ணலாம் ஃப்ரீயாக ரொட்டேட் பண்ணலாம் இப்போ செலக்டட் காம்போனண்ட் மட்டும் வேணும்னா செலக்டட் காம்போனண்ட் மட்டும் ரொட்டேட் பண்ணலாம் ஃப்ரீயாக எப்படி வேணாலும் ரொட்டேட் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஓகேவா அதே வந்து அபவுட் அண்ட் என்டிடி இப்போ நான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த எட்ஜில் எட்ஜு பொறுத்து மட்டும்தான் ரொட்டேட் பண்ணணும் அது அப்படின்னா பாருங்கள் அந்த எட்ஜை பொறுத்து மட்டும்தான் ரொட்டேட் பண்ண முடியும் வேறு எந்த பக்கமும் ரொட்டேட் பண்ண முடியாது அது எட்ஜு பொறுத்து மட்டும் ரொட்டேட் பண்ண முடியும் அது மாதிரி பை டெல்டா எக்ஸ் ஒய் இசட் ஸோ எக்ஸில் எவ்வளோ ஆங்கிள் ரொட்டேட் பண்ணணும் ஒயில் எவ்வளோ ஆங்கிள் ரொட்டேட் பண்ணணும்னு இதில் கொடுக்கலாம் ஸோ டென் டிகிரி டென் டிகிரி அது மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே சார் இப்போ எப்படி வந்து நமக்கு தேவையான பொசிஷனுக்கு அந்த காம்பௌண்டில் ரொட்டேட் பண்ணி மூவ் பண்ணி வைக்கிறதுன்னு பா பார்த்தோம் அடுத்து மேட்ஸ் இப்போது அசம்பிளியில் வந்து செலக்ட் பண்ணுற பாங்கள் ஒன்றோட ஒன்று எவ்வாறு பொருந்தி இருக்கணும் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறது தான் மேட் ஸோ மேட்டு செலக்ட் பண்ணோம்னா அதில் வந்து இத்தனை ஆப்ஷன்ஸ் வரும் கோ இன்சிடென்ட் கோ இன்சிடென்ட் அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு சர்ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டு சர்ஃபேஸும் ஒன்றோட ஒன்று தொட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது அதான் வந்து கோ இன்சிடென்ட் அதுமாதிரி ரெண்டு எட்ஜு செலக்ட் பண்ணோன்னா அது ரெண்டு எட்ஜும் ஒன்று மேலே ஒன்று சரியாக பொருந்தி பொருந்துறது அது பேர் தான் கோ இன்சிடென்ட் அதுக்கப்புறம் பேரலல் ஸோ செலக்ட் பண்ணுற ரெண்டு சர்ஃபேஸஸ் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று இணையாக இருக்கிறது பேரலலாக இருக்கிறது ஸோ அது ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தில் இணையாக இருக்கலாம் அதை முன்பக்கம் பின்பக்கம் இணையாக இருக்கலாம் அது ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ பேரலெல்லாம் இணையாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பர்பண்டிகுலர் செலக்ட் பண்ண ரெண்டு சர்ஃபேஸ் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று செங்குத்தாக இருக்குது டேஞ்சென்ட் ஸோ ரெண்டு சர்ஃபேஸ் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று டேஞ்சென்ட்டாக இருக்கிறது தொடுகோ தொடுகோட மாதிரி போகிறது ஸோ இதில் வந்து ச நம்ம செலக்ட் பண்ணுற ஒரு சர்ஃபேஸ் ரெண்டில் ஒரு சர்ஃபேஸ் கண்டிப்பாக வந்து சர்க்குலராக இருக்கணும் அப்புறம் கான்சன்ட்ரிங் இது வந்து ரெண்டு சர்க்குலர் எட்ஜஸ் வந்து ஒரே சென்டரை மையமாக வச்சு அமையிறது அதான் கான்சன்ட்ரேட் அதுக்கப்புறம் லாக் ஸோ இப்போ லாக் பண்ணிட்டோம்னா இருக்கிற பொசிஷன்லேருந்து வேறு எப்படியும் அதை நகர்த்த முடியாது ஸோ இது வந்து அசம்பிளியில் கடைசியாக இது வந்து இந்த மேட் வந்து பயன்படுத்தணும் இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து கோ இன்சிடென்ட் இங்கே பாருங்கள் இந்த சர்ஃபேஸையும் இந்த சர்ஃபேஸையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து என்ன
இப்போ அந்த ரெண்டு சர்ஃபேஸும் ஒன்றோட ஒன்று தொட்டுக்கிட்டு இருக்குது வேறு வியூவில் பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு சர்ஃபேஸும் ஒன்னோட ஒன்று தொட்டுக்கிட்டு இருக்கு அதான் கோயின்சிடென்ட் அதே மாதிரி நம்ம எந்த சர்ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த ரெண்டு சர்ஃபேஸும் தொட்டுக்கும் இப்போ நான் இந்த சர்ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் அந்த ரெண்டு சர்ஃபேஸும் தொட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா அந்த சர்ஃபேஸும் இந்த சர்ஃபேஸும் தொட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஸோ ஓகே நான் மாற்றுறேன் இந்த சர்ஃபேஸு இந்த சர்ஃபேஸும் இந்த சர்ஃபேஸும் கோயின்சிடென்ட் ஓகே சரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேரலல் ஸோ இது வந்து ரெண்டு செலக்ட் பண்ண ரெண்டு சர்ஃபேஸ் ஒன்றுக்கு ஒன்று பேரலலாக இருக்கிறது ஸோ இது ஒன்று எதுவும் பேரலலாக இருக்குது அதில் ரெண்டு ஆப்ஷன் வருது இங்கே பாருங்கள் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அந்த சர்ஃபேஸில் இருந்து ரெண்டு சர்ஃபேஸும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கணும் அது அந்த ஒரு பத்து எம்எம் ரெண்டு சர்ஃபேஸ் கண்டிப்பாக பத்து எம்எம் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு சர்ஃபேஸுக்கும் வலது ப இடது பக்கம் இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அதே வந்து வலது பக்கம் வரணும் ஃபிலிப் ரொட்டேஷன் இங்கே பாருங்கள் இங்கேருந்து இந்த சர்ஃபேஸோட தூரம் இந்த பக்கம் வரணும் வலது பக்கத்தில் அந்த சர்ஃபேஸுக்கு அளவு வரணும் அப்படின்னா ஃபிலிப் டைமென்ஷன் சரிங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதை ஒன் எயிட்டி டிகிரி திருப்பி அந்த சர்ஃபேஸை வந்து பொருத்தணும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ்லேருந்து இந்த சர்ஃபேஸ் பத்து எம்எம் தூரத்தில் இருக்கணும் ஆனால் ஏற்கனவே இருந்ததுக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரி திருப்பி பொருத்தணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் இந்த ஆப்ஷன் போடணும் அலைண்டு அதுக்கப்புறம் ஆன்டி அலைண்டு சரிங்களா இந்த ரெண்டு டாபிள் அடுத்தது ஆங்கிள் இப்போ குறிப்பிட்ட ஆங்கிள் இப்போ பேரலாக இருக்குது குறிப்பிட்ட ஆங்கிளில் அதை ரொட்டேட் ப திருப்பி பொருத்தணும் அப்படின்னா பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அதை திருப்பணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் திருப்பி பொருத்தும் அது அந்த பக்கம் இந்த பக்கத்தில் வேணும்னா இதை மாதிரி சரிங்களா அது மாதிரி ஃப்ளிப் டைமென்ஷன் போட்டோம்னா இதை மாதிரி வரும் ஸோ நமக்கு என்ன பொசிஷனில் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணி அது கரெக்டாக வந்து பொருத்திக்கலாம் ஓகே அடுத்தது வந்து பர்பண்டிகுலர் பர்பண்டிகுலர் அந்த ரெண்டு சர்ஃபேஸ் செலக்டட் சர்ஃபேஸ் வந்து பர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் அந்த செலக்டட் சர்ஃபேஸ் ரெண்டும் வந்து பர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ் ஒன்று இந்த சர்ஃபேஸ் ஒன்று ரெண்டும் பர்பண்டிகுலராக இருக்குது இப்போ இதுக்கு வெர்டிகுலாக இருக்கிறது வேறு பர்பண்டிகுலர் வேறு ஸோ இது ஒரு சர்ஃபேஸ் இது ஒரு சர்ஃபேஸ் ரெண்டும் பர்பண்டிகுலராக இருக்குது பர்பண்டிகுலராக இருக்குது சரிங்களா அடுத்து டேஞ்சென்ட் மேட் ஸோ டேஞ்சென்ட் மேட்டில் நம்ம செலக்ட் பண்ணுற ரெண்டு சர்ஃபேஸில் கண்டிப்பாக ஒரு சர்ஃபேஸ் வந்து சர்க்குலராக இருக்கணும் இன்னொரு சர்ஃபேஸ் வந்து இதர் சர்க்குலர் ஆர் லீனியர் இப்போ பாருங்கள் இந்த காம்போனண்ட்டில் இந்த சர்க்குலர் சர்ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த காம்போனண்ட்டில் இந்த சர்ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது ரெண்டையும் வந்து டேஞ்சென்ட் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஓகே வேறு வியூவில் காமிச்சோம்னா ஈஸியாக புரியும் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் மூவ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நான் எப்படி மூவ் பண்ணாலும் அதுக்கு டேஞ்சென்ட்டாக மட்டும்தான் மூவ் ஆகும் ஸோ இது வந்து அரஸ்ட் ஆகிடுச்சு இது இந்த லீனியர் எட்ஜுக்கும் இந்த லீனியர் எட்ஜுக்கும் இந்த சர்க்குலர் எட்ஜுக்கும் எப்போவுமே அந்த பொசிஷன் வந்து டேஞ்சென்ட்டாகவே தான் இருக்கணும் இன்னொரு வியூவில் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இது முன்னாடி பின்னாடி நகர்த்தலாம் ஆனாலும் கூட அது டேஞ்சென்ட்டாக தான் இருக்கும் முன்னாடி பின்னாடி நகர்த்தலாம் ஆனாலும் டேஞ்சென்ட்டாக தான் நகரும் அந்த சர்ஃபேஸ் ஸோ இதுதான் டேஞ்சென்ட் மேட் சரிங்களா ஸோ அந்த மேட் வேண்டாம் அதை வந்து டெலீட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போது கான்சன்ட்ரிக் கான்சன்ட்ரிக் மேட் அதை பற்றி பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கான்சன்ட்ரிக் மேட்டும் கோயின்சிடென்ட் மேட்டும் தான் வந்து நிறையா நமக்கு பயன்படும் ஸோ கான்சன்ட்ரிக் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம செலக்ட் பண்ணுற ரெண்டு சர்க்குலர் சர்ஃபேஸ் சர்க்குலர் எட்ஜ் ஆர் சர்ஃபேஸ் அது வந்து ரெண்டும் ஒரே மையப்புள்ளியில் இருக்கிறது ஒரே மையத்தை வந்து ஷேர் பண்ணிங்கன்னா அதான் வந்து கான்சன்ட்ரி உதாரணத்துக்கு இப்போ இந்த ஷாப் இது வந்து ஒரு சர்க்குலர் ப்ரொஃபைல் ஸோ இது இதோட சர்க்கிளும் இதோட சர்க்கிளும் வந்து ஒரே மையத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மேட் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எட்ஜ் ஸோ இந்த கான்சன்ட்ரிக் மேட்டுக்கு பெரும்பாலும் எட்ஜ் செலக்ட் பண்ணோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ எட்ஜ் இந்த எட்ஜ் இப்போ நம்ம என்ன செலக்ட் பண்ணுறோமோ அது வந்து இங்கே மேட் செலக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த செலக்ஷன் பாக்ஸில் வரும் ஸோ இந்த எட்ஜும் இந்த எட்ஜும் இந்த எட்ஜும் 
ஸோ இங்கே வந்து இந்த எட்ஜுனா எட்ஜு ஃபேஸ்னா ஃபேஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த ரெண்டு எட்ஜும் எப்படி இருக்கணும் எனக்கு கான்ஸ்டன்டிக்காக இருக்கணும் ஒரே சர்க்கிள் ஒரே சர்க்கிள் ஷேர் பண்ணி இருக்கணும் இப்போ ஓகே கொடுத்துட்டேன் இப்போ என்ன ஆகும் பாருங்கள் இதை இப்படி முன்னா அந்த சர்க்கிளோட அச்சு ஒரே அச்சில் மட்டும்தான் நகர்த்த முடியும் மேலே கீழே நகர்த்த முடியாது மேலே கீழே முன்னாடி பின்னால் நகர்த்த முடியாது ஸோ அந்த அச்சில் மட்டும்தான் நகர்த்த முடியும் அதான் கான்சன்ட்ரேட் மேட் அடுத்து லாக் இது வந்து இப்போ இங்கே இருக்கிற பொசிஷனில் அப்படியே வந்து ரெண்டு ஆப்ஜெக்டு என்ன பொசிஷனில் இருக்கோ அதை அப்படியே லாக் பண்ணிடணும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது ரெண்டு செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த காம்போனண்ட் இந்த காம்போனண்ட் ரெண்டும் செலக்ட் பண்ணி லாக் கொடுத்துட்டோம்னா இதை வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது நகர்த்த முடியாது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது சரிங்களா அதான் லாக் இப்போ பெரும்பாலும் இது வந்து கடைசியாக அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக வந்து வேற எந்த நகரும் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அது கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ இங்கே இந்த மேட்டில் பாருங்கள் இந்த லாக் லாக் வந்து நான் டெலீட் பண்ணிடுறேன் லாக் வந்து டெலீட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இது வந்து இப்படி என்ன ஆகத்தலாம் சரியா ஓகே இப்போ வந்து இதில் நம்ம இந்த மேட் செலெக்ஷன் பண்ணும்போது ஒரு சில காம்போனண்ட்டு இருக்கக்கூடாது டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து செலக்ட் பண்ணி இங்கே இருக்கு பாருங்கள் எங்கே செலக்ட் பண்ணாலும் செலக்ட் ஆகும் அதில் வந்து அதை சப்ரஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வந்து ஹைட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் டெம்பரரியாக வந்து ஹைட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் திரும்பவும் தேவைனா வந்து இங்கே இருக்கு பாருங்கள் ஷோ காம்போனண்ட்ஸ் இன்னும் திரும்ப வந்துடும் அதே மாதிரி ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக மாற்றிக்கலாம் அது வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட் பாருங்கள் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக மாற்றலாம் ஸோ அது வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்தால் கூட தெரியும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து தெரியும் அதை ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக மாற்றிக்கலாம் திரும்பவும் அது வேணாம் அப்படின்னா சேஞ்சு ட்ரான்ஸ்பரண்ட் பண்ணால் பழைய மாதிரி வந்துடும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சப்ரஸ் இதை டெம்பரரியாக வந்து நம்ம டெலிட் பண்ணிக்கலாம் சப்ரஸ் அது போயிடும் திரும்ப வேணா அன்சப்ரஸ் வேணும்னா அன்சப்ரஸ் வந்துடும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நம்ம செலக்ட் பண்ண காம்போனண்ட்டுக்கு என்னென்ன மேட் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறது வியூ மேட் வியூ மேட்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ இதுக்கு ரெண்டுக்கும் எந்த நம்ம மேட்டும் டிஃபைன் பண்ணலை இப்போ நான் ஒரு கான்சன்ட்ரிக் மேட் வந்து டிஃபைன் பண்ணுறேன் ஸோ மேட் செலக்ட் திஸ் ஏஜ் அண்ட் திஸ் ஏஜ் ஸோ ரெண்டும் வந்து கான்சன்ட்ரிக் இருக்கணும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் நான் இந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கே வர ஆப்ஷன்லாம் இங்கே இந்த ஷார்ட் கட் டூ டூல் பார்லே வரும் இங்கே வரும் வியூ மேட் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா இங்கே இந்த காம்போனண்ட்டு மற்ற காம்போனண்ட்டோட என்ன மேட் ஆப்ஷன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு வரும் அங்கே பாருங்கள் சப்போர்ட் பிளேட்டும் பிளேட் ஸ்பேஸரும் கான்சன்ட்ரிக் மேட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ இப்போ இங்கேயே நம்ம செலக்ட் பண்ணி தேவையில்லைனா அதை டெலிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தேவையில்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ டெலிட் பண்ணோம்னா அந்த மேட்டு போயிடும் அது ஒரு ஆப்ஷன் அதே மாதிரி இங்கே அசம்பிளியில் இருந்துக்கிட்டே கூட நம்ம இந்த காம்போனண்ட்ஸ் வந்து எடிட்டிங் பண்ணலாம் எடிட்டிங் பண்ணலாம் இங்கே பாருங்கள் எடிட் பார்ட் ஸோ இது வந்து ஒரு பார்ட்டு அதை வந்து எடிட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி அதோட ஃபீச்சர்ஸ் அந்த ப காம்போனண்ட்டில் உள்ள ஃபீச்சர்ஸ்லாம் கூட வந்து இங்கே தேடிட் பண்ணலாம் எடிட் ஃபீச்சர்ஸ் எடிட் ஸ்கெட்ச் பார்ட் மாடிங்கில் என்னெல்லாம் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் இங்கேருந்தே பண்ணலாம் இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னால் நம்ம இதில் எந்த இடத்துல என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணாலும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோட பேரண்ட்டு இப்போ இதோட பார்ட்டு மாடல் இருக்குல்லாம் வேறு ஃபைலில் சேவ் பண்ணியிருப்போம் அதுலேயும் வந்து இந்த சேஞ்சஸ்லாம் அப்டேட் ஆகும் அதான் பேராமெட்ரிக் மாடலில் உள்ள மெயின் அட்வான்டேஜ் ஓகேங்களா தோழர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்க நம்புகிறேன் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோவை பகிர்ந்து பயனடைய செய்யுங்கள் இதே போன்ற டுட்டோரியல் வீடியோக்களை பார்த்து பயன்பெற நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றொரு பயனுள்ள வீடியோ மூலம் மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்